Oi, Flávio, bom dia, tudo bom? Eu ainda não te escuto, mas tudo certo. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom tudo bom e você? Só tô dando uma passadinha aqui na sala para falar um oi e falar que já tô aqui a posto, tá? Se acontecer alguma coisa, pode me chamar. Tá bom. O professor Marcelo já tá aí também, que é o moderador. Isso. Tá bom, qualquer coisa você me chama, tá bom? Tá bom, tenha um excelente dia, muito obrigado. Para você também, tchau, tchau, bom dia. Hi, my name is Luke. Olá, Flávio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor Marcelo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, né? Tudo jóia. Só, só carreguei aqui para ver se está tudo certo, né? Porque é sempre bom a gente garantir né? essas coisas de tecnologia. É. Né? Salvei os vídeos aqui para projetar. Já Não, tá jóia. Na máquina Sim. aqui. Então, a gente pode... Então, você projeta, né? Você faz aí... Eu faço isso. Eu projeto... É... Ah. Como o senhor quer conduzir? Logo depois... Pois que... é, o, é, as orientações, igual eu participei de algumas outras sessões ontem, é, a gente está assim, né? A gente faz a apresentação do vídeo, depois ali uns 10, 12 minutos de um debate, né? Depois de cada vídeo, depois de cada apresentação. E normalmente tem, né, sobra um espaçozinho no final, a gente tenta fazer um fechamento, né? E aí eu faço uma pergunta, você também faz alguma, né? Você deve ter preparado alguma coisa. Comentários assim que eu gostei bastante dos trabalhos. Sim, é, também gostei. O, o que eu recebi aqui de orientação, professor, é assim. Tem uma introdução de quatro minutos, que é do senhor. Uhum. Depois uhum. a apresentação de cada vídeo é oito minutos, com oito minutos de discussão. 
E no isso. final de todas, aí tem 22 minutos de debate. Sim, perfeito, perfeito. Podemos seguir isso mesmo, né? Nada, Tranquilo, né? vou mais ou menos cronometrar aqui, é, para que a gente não tenha... Eu, eu acho até que a função do vídeo foi até essa, né? Quer dizer, limitar mesmo as apresentações em oito minutos, né? Porque... Nossa, eu acho que é de quase dez, mas aí a orientação é para que a gente diminua nos comentários. E comentários, é, justamente, justamente. Deixa eu só inverter aqui a minha... Estou com várias telas abertas aqui. Esse é o mais complexo, né? A gente administrar a quantidade de telas. É, é, porque tem um aqui, esse do... Que tem a, a minha agenda, que não tem o nome dos autores. Uhum. Aí eu estou entrando aqui no meu de moderador, como líder, que aí eu tenho a visão geral aqui dos, dos trabalhos também. O primeiro, a primeira apresentação é do Felipe, ele já está aí. Bom dia, Felipe, que é da Universidade Estadual do Ceará. Bom dia, bom dia, professores. Os outros autores não, não estão presentes ainda. Bom dia aí, Felipe. Tudo bem, Felipe? Bom dia, tudo ótimo. Tudo bem? Wanderberg, também. Bom dia. Bom dia, professor bom dia, Estela. Bom dia. Prazer, tudo bem? Tudo certo. Tudo jóia. A gente até entrou em contato, né, professor Estela? Por Sim. e-mail aí. Mas a gente acabou resolvendo aqui. Né? É, eu, eu acabei... imaginei. Aqui a moderação, então eu falei, não, uhum. tá resolvendo. Porque a gente estava com problema de uma, de uma sessão presencial. Né? Porque o quem eu tinha é, feito o convite aí para fazer a moderação, é, ele só vai conseguir chegar em São Paulo depois da apresentação, ele vai tá, estar tá em, uhum. tá em voo na hora da apresentação. Eu acho uhum. que teve um problema lá no, no, na questão do voo, uhum. por isso que eu tentei arranjar alguém, mas aí a gente resolveu é, de outra. Eu, eu também não podia presencial, não tinha como. Não, pois é, pois é. É porque eu, eu também não podia, né? Porque senão eu tinha invertido aqui. Eu pensei na saída e falei, não, vou chamar alguém para fazer o, o online e aí eu vou para o presencial, mas aí não podia fazer moderar. Então, são essas coisas aí, do, uhum. esses novos modelos, né? Então, a gente está é, é, tá faltando... Os outros três trabalhos ainda os autores não estão presentes. Está é, faltando um trabalho, né? Eu, acho. É, eu vou pedir é, que, que coloquem a Sandra como a apresentadora do tra trabalho. Ela não entrou ainda, mas deve estar entrando. É, eu estou pedindo isso porque ela foi a minha orientada, né? E, e ano passado eu também tive um aluno que apresentou trabalho e colocaram, me colocaram como se eu estivesse apresentando o trabalho. E foi lamentável, porque ele que fez o esforço de fazer o trabalho, de fazer as apresentações, de gravar o vídeo, e depois o semiagem não conseguiu mudar. Aí ele perdeu o certificado. Mas, mas, então... tá professor, o que acontece é que a gente vai estar tá passando o vídeo, tá? O uhum. vídeo vai estar tá sendo exibido. E, na sequência, a gente tem os comentários, né? o, o debate. Tá? Então, não tem problema, não. Uhum. É, só a título de, até de informação, é, nas informações que eu tenho pelo site, está constando a Sandra mesmo, Sandra Gomes Belarmindo, como apresentadora Isso. e principal autor. Isso. É, estão faltando dois autores ainda. Vamos aguardar mais, faltam dois minutos, vamos aguardar mais um pouquinho, né? Uhum. A professora Mariana, que é também autora, já está presente. Bom dia, professora Mariana. Bom dia, Flávio. Olá, Mariana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Eu não te conheço pessoalmente, mas né, conheço de bastidores, né, da, da PUC, professora Marluza também que me orientou. Ah, bacana. Prazer. 
Para ver. A autora Sandra também está presente. Sandra está Bom... chegando. Ei, Mari! Eu... Tudo bom, Estela? Ei. Que bom te ver! Uhum. Bom te ver também. Eu não vi seu nome, não, mas agora eu vi. Mas aí, <risos> com a carinha, né? Quanto tempo? Bom Quanto vê-la. Tempo. Não, pra, pelo menos os artigos que eu baixei não aparecem os nomes dos autores. É, é faz isso mesmo. É verdade. Acho que só os, os líderes né, e os debatedores vão ter uhum. a versão completa. Verdade. Bem, só está faltando, então, um autor, que é o... O Jean, o Jean é o Breno. O Soares da Silva, né? Do... É o quarto trabalho. É. Acabou de entrar. Bom, em cima da pinta, dá para a gente começar no horário, como se diz, britanicamente, né? <risos> Olá, Jean, bom dia, tudo bem? Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Jean. Bem, como estamos todos né, apostos aí, né? Positivo e operante, então acho que a gente já pode... Né, podemos começar, né, Flávio? São 8h30, pelo menos aqui no meu relógio, 8h30 em ponto. Então, deixa eu só mudar minha tela aqui, um minutinho, pessoal, porque eu estou com duas telas, porque eu tenho uma tela aqui do, do, do sistema do, do CNAD que eu tenho a ordem, e no, mas eu não tenho os nomes dos autores. E tem um, uma outra tela que eu tenho os nomes, mas não está na ordem, tá? Então, deixa eu só mudar aqui. Bem, então, pessoal, estamos todos, bom dia a todos, todas. Meu nome, eu sou o Marcelo, eu sou professor aqui do Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC Minas, sou líder do tema Cultura e Consumo, né? a gente vem aí, é, eu estou aí no CNEAD como líder de tema há mais ou menos há uns sete anos, sete, é, seis, sete anos, né? a gente tinha uma, uma outra, era uma outra linha de consumo, materialismo, era bem geral, e praticamente aí nas duas últimas edições a gente conseguiu fazer uma separação que a gente entendeu que, que, é, que é bacana, que é ter a, a uma, uma diversidade maior de temas, e aí eu fiquei responsável por esse tema de cultura e consumo, agradeço muito aí a participação de vocês, né, é, os quatro artigos, eu estava até falando com o Flávio aqui, são artigos muito interessantes, né, artigos assim que a gente percebe com, com, com maturidade, com aprofundamento, então acredito que vai ser aí uma sessão muito, muito bacana, tá? Bem, é... Nós temos, então, quatro trabalhos né, para apresentar hoje, ok? Deixa eu só... Aqui, ó, são quatro artigos. O primeiro deles é Between Tactics and Dominant Strategies, Marketing Resistance in Alternative Socioeconomic Circuits. O segundo trabalho é Main Process of Transformative Experience, a Cultural Approach. O terceiro artigo é da socialização à autorrecompensa, o happy hour interpretado pelas teorias da prática no contexto da pandemia. E o quarto e último artigo a ser apresentado é a produção cultural como recurso para a construção de percepções e significados sociais, uma análise da opinião dos consumidores de filmes em uma comunidade virtual. Bem, então, nós temos aqui, nós vamos contar aqui na sessão com a... Uh, o debate do Flávio, do Flávio Henrique, tá? E como que a gente vai estar tá trabalhando? A gente vai ter a exibição do vídeo, né? O vídeo que vocês enviaram, tá por volta ali de oito minutos. Na sequência, a gente faz um debate ali entre oito e dez minutos sobre esse artigo. 
certamente no final vai sobrar um tempinho e a gente tenta fazer um debate final, um fechamento, né? um, um arremate aí dos trabalhos apresentados, tá bom? Então, é, fiquem à vontade tá? também para fazer perguntas, para a gente fazer a ideia do CMEAD é essa, né? está sendo muito incentivada essa questão da, da discussão dos trabalhos dentro aqui da nossa, da nossa, da nossa sessão, ok? Flávio, acho que pode seguir aí com o primeiro vídeo. Jeha, and I'd like to present the work entitled Between Tactics and Dominant Strategies, Market Resistance in Autorative Socioeconomic Circuits, that I wrote with professors Veronica Pialosi and Ana Augusta Ferreira de Freitas from the State University of Seattle. So this work starts from the field and exploring some new economic models present in current societies, uh, we could find out that there are aspects that could not be well uh, established by traditional economic theory. So in order to, to understand how markets operate and how consumers behave, uh, we use a different perspectives, uh, conceptual perspectives. In this case, we use uh, the duality of market practice proposed by Desertot. And this uh, theory proposed uh, two poles, uh, the dominant strategies and the resistance tactics. And dominant strategies operates from mass consumptions, to imposition of uh, specific ways of being the world, and markets can also capitalize practice uh, and declare the victory of time over place. On the other hand, resistance tactics are uh, operated by consumers and they flourish in everyday practice. Uh, they do not impose a specific way of being the world, but different ways of being. And consumers cannot capitalize their practice. And there is uncertainty of place over time. We also uh, use a specific thesis of the Certo uh, uh, to to establish our our gap and this thesis uh, proposed that there is a triumph of resistance tactics in the everyday context of the common people over the market strategies but this uh, proposition raises also some questions can resistance tactics be able to transcend the dominant order in context market by economic practice this is an important question that we uh, also can uh, would like to answer in this research. So, the objective of this research is to analyze how resistance tactics and market strategies are organized in a collaborative consumption model. Uh, and as a specific uh, objective, we aim to analyze the formation of resistance tactics, uh, to identify attributes and aspects shared by them, and to draw parallels and difference between resistance and dominant strategies in different uh, uh, socioeconomic models. Looking more deeply uh, at the duality of market practice, uh, we can see the definitions of dominant strategies and resistance tactics and, and how they are, are really different. Uh, the dominant strategies definitions, definition is the calculus of first relationship which becomes possible when a subject of will and power uh, can be isolated from the environment. On the other hand, resistance tactics definition is a calculus which cannot count on a proper, nor does on a broader line distinguishing the other as an invisible totality. The place of a tactics, tactic belongs to the other. Uh, we can also see the difference between dominant strategies and resistance practice when we list the main aspects related to each one. So among the many others present in the dominant strategies at uh, Certo, uh, propose the economic order as the most important one. Uh, dominant strategies can also operate through our uh, own proper and they can establish totalizing systems or discourse. On the other hand, resistance practice uh, can only count with deviations, cunning and resistance to economic order. And they do not have an own proper, but also can consumers in this case can also can only operate through resources made uh, available by the dominant forces and consumers can uh, also uh, operate through the construction of uh, a space and space in this case is the place practice 
dominant strategies can only be understood by the perspective of, of utilitarianism, but resistance practice cannot be understood by utilitarianism, and then we need to use the perspective of, of anti-utilitarianism. As main methodological procedures, uh, we use a multi-sided multi ethnography, and and we connected some some of the main perspective within this uh, strategy as systematic observation, field notes, relational interviews, and based on action theory, uh, we uh, operated through a market-oriented ethnography. From September 2019 uh, to March 2020, uh, we conducted uh, uh, field research uh, in socioeconomic initiatives as couchsurfing, permaculture, and cooperativism, and we uh, carried out 20, uh, 12 interviews recording 16 hours of audio and 170 single spaced pages of transcripts and field notes. As main results, uh, we highlight the difference uh, uh, of strategies and tactics and how they operate in the field and the empirical realm. So we strategies uh, operate as uh, as this is to proposed by the construction of a place, uh, a theological reference system, homogeneous uh, orientations and maintenance of social cohesion in order to establish uh, the figure of home economicals, that there is the, the figure uh, through which consumers can uh, operate and reflect the behavior of consumers and the market. On the other hand, tactics, tactics operates through the construction of a space. There is a uh, practice uh, place uh, uh, where there is no instrumental behavior and there are heterogeneous orientations and consumers create uh, diversified alternatives in order to reject reject uh, the figure of home economicus and altogether those aspects also can also can also uh, construct a trust based on trust based system so some bullet points here uh, there are different ways to operate scarcity and economic exchange uh, besides traditional market relations and resistance tactics uh, are the key aspects uh, in order to, to operate scarcity and economic exchange. Uh, they cannot be characterized as casual disturbance uh, with which the social order must deal, but as a spontaneous, spontaneous deviations from the attempts to maintain such an order. So, resistance tactics are established by subverting, subverting uh, the market logic and in one of the three aspects. Uh, the imminence of capitalizable practice, the sovereignty of utilitarian rationality, or the need for formal control. So when you put together in the same line uh, the main economic models uh, studied in this research, we can highlight some uh, important aspects. Cooperativism is closer to a high economic logic, and for its members, it's not necessary to leave the market to exercise a position against its structures of domination, because they can they understand that uh, based on the specific principles as sustainability, empowerment of political minorities, and socioeconomic inclusion, they can uh, transcend uh, the main tenets of market. In the case of couchsurfing, uh, their their communities. Uh, are based on spontaneity, responsibility, and trust, and they also can uh, subvert some specific aspects present in market as the, uh, through uh, the denial of profit, uh, the defense of responsibility, and social, social inclusion. As final considerations, uh, we highlight that resistance tactics are always present in contexts marked by economic conditions. So we expand the Seto's theory, the Seto's propositions, uh, and bring as theoretical contribution that practice that transcend the power of the markets can be developed by not only in the, the life of the common people, but it can be found in the most diverse, diverse initiatives including market models.
Quero só lhes dizer que deu um trabalhinho danado, viu? <risos> Fazer isso em inglês. Se eu, se eu pudesse ter feito em português, teria sido um pouco mais fácil. Eu tinha trazido mais contribuições, mas foi um desafio legal. Não. Ok, parabéns, Felipe, pelo trabalho. Bem, está aberta aí as inscrições, pessoal. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para o Felipe. Felipe. Eu tenho, eu estou pro, procurando. É, primeiro, parabéns, desculpa, professor. É, eu. eu... Eu queria saber como que você definiu essas três áreas, assim, né? Porque eu vi que foi Couchsurfing, Permacultura e Cooperativismo, né? É, e até me chama a atenção, porque o Estela, a gente estudou turismo, né, Estela? Então, é, o Couchsurfing a gente conhece bem, assim, Permacultura e Cooperativismo em outras instâncias também, mas é, o, o Couchsurfing a gente sabe exatamente como é que funciona. Aí, essa é a minha pergunta. Obrigada. Obrigado, professora. Na verdade, assim, a gente também estudou outras, uh, outros modelos socioeconômicos, né? Uh, a gente não ficou só nesses três, né? Houve outros também. Esses três são mais representativos, aí, de fato, eu coloquei na apresentação como mais representativos, mas houve outros também, e, e foi pela lógica, realmente, da saturação, né? A gente foi coletando dados, coletando dados, iniciamos com Couchsurfing, avançamos para a permacultura, tivemos o convite de alguns amigos nossos, professores, que fazem trabalho em cooperativas do MST, nós avançamos também, nós fomos nas cooperativas, né, visitamos, passamos algumas semanas lá também, e com o um volume de dados, a gente, poxa, a gente já está bom, a gente consegue, de fato, uh, encontrar distinções e semelhanças, né, que, que a gente consiga traçar aí paralelismos entre eles, uh, e aí trazer realmente contribuições que façam sentido. Mas a ideia é assim, inclusive tem outros modelos que a gente deixou de fora, que eu acho que também seriam pertinentes, mas que... Uh, faz, fariam todo sentido estar aí na, no, no trabalho também. Né? Tá? Eu tenho uma pergunta também. Sim, sim. Pode ser? Pode. É, eu achei bem interessante o seu trabalho, eu te dou os parabéns pela iniciativa, e vou colocar um, uma pergunta, assim, pode ser que ela seja um pouco estranha, mas eu vejo observando a, a minha filha, e ela fica assim, mãe, mas para que dirigir? Para que, que eu vou querer carro? Eu não quero carro, eu não preciso ter o um carro. É só ter o Uber. Né? Eu não preciso mais ter um carro no futuro. E aí eu venho observando, como a Mariana falou também, né, no turismo né, tem muitas iniciativas compartilhadas também. Mas eu tenho pensado ao, ao longo dos últimos anos numa seguinte questão. É, a quem interessa esse movimento? É, quem está por trás disso? Porque alguém vai deter a propriedade, né, entendeu? É, é compartilhado, não, tem, não se tem a propriedade dos bens nesse, é, nesse modelo assim, anti-mercado, vamos dizer assim, mas uhum. eu não sei, eu, nunca, eu não, não me adentrei para investigar, mas é uma pergunta que, que me fica na cabeça. Assim, alguém está por trás disso, tem, deve ter um sistema por trás disso, um sistema de interesse, porque alguém vai ter a propriedade. Né? Então, é, eu, eu fico pensando, assim, será que a lógica financeira realmente foi totalmente afastada? Será que, né, será que não tem algo aí por trás? E assim, se as gerações mais novas estão assim, achando que estão realmente compartilhando, que estão né, realmente ajudando o meio ambiente e tal, mas... Aí eu, 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 eu levo essa pergunta agora para você, já que você investigou isso. Você percebeu algo nesse sentido ou é coisa da minha cabeça essa pergunta? Eu acho que a lógica financeira raramente ou realmente nunca ela é superada. Né? É, e aí a graça do antitilitarismo é essa. Né? Assim, eu me aprofundei, assim, eu, eu trouxe a ideia de dissertor, mas o que eu estudo realmente é o antitilitarismo né? do Marcel Mose, né? E, e, assim, a gente não nega, de fato, a, a questão financeira, né? Mas a gente sabe que é possível avançar para outras, outros pra, padrões de comportamento para além do meramente financeiro, né? Ah, no caso dessas iniciativas, é interessante a gente, como no caso Uber, 99 Pop, né? Não foi o que eu trabalhei especificamente nesse trabalho, nesse, nessa pesquisa, mas eu acho que dá para traçar um paralelo interessante, porque é, um paralelo, inclusive, com a ideia de dissertor, né? Das táticas e estratégias, né? As, as táticas iniciam, de fato, assim, com a prática do espaço. Né? Os consumidores passam a, a, 
a desempenhar suas práticas, suas ações cotidianas né, de forma irrepetível. Essa é a ideia das, da, das táticas, né? elas não podem ser reproduzíveis, né? porque cada um é, a, age de uma forma diferente. Né? E, mas as estratégias conseguem se capitalizar essas práticas. E o que, o que significa capitalizar essas práticas, né? essas táticas? Né? Significa eu conseguir extrair daí uma forma de reproduzir essas táticas né? e, e, de fato, conseguir algum valor por meio delas, né? Essa é a ideia da a diferença entre estratégia e, 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 e tática, de fato. Né? Então, o mercado, ele, ele, de fato, ele se apropria né, dessas diferenças culturais que nós vamos produzindo, produzindo enquanto táticas. Né? E, e, e se antes era uma iniciativa, por exemplo, de compartilhar um carro por meio de uma carona, isso eu vou antes do Uber, inclusive. Uhum. Se, eu, se eu tinha essa prática de compartilhar um carro, se eu tinha uma, uma prática de, mesmo por, por aplicativos, né, convocar amigos ali para a gente rachar a nossa carona, Hoje, uma, uma empresa né, construiu aí um algoritmo, construiu um software, que, e, de fato, se caracteriza como uma estratégia dominante como qualquer outra, dentro de uma perspectiva de dissertor. Né? Então, por mais que eu possa... Há defensores da, da Uber, do 99 Pop, que possam dizer, não, mas aí há um compartilhamento, porque não, o carro não é da Uber. Mas, independente se há compartilhamento ou não, independente da lógica que está por trás, é, não deixa de ser uma estratégia dominante, né, dentro da lógica de dissertor. Entende? Então, assim, é, sem querer né, entrar muito, né, ah, é, é financeiro ou não, é, com certeza, dentro de uma perspectiva de setor, é uma estratégia. O Uber hoje, um modelo como o Uber, como o Novo Pop, seria uma estratégia dominante, sim. Entende? É, um dos comentários é que eu fazer era exatamente isso que a professora Estela falou, né? o quanto o mercado não vê essa nova linha não utilitarista, essa ideia de uma nova perspectiva de consumo como uma oportunidade e molda nos seus interesses. Uhum. É, eu gostei muito do seu trabalho, Felipe, parabéns. É, e eu vi que você, pelo menos no, no artigo, fala lá também de economia solidária. Né? Uhum. É, existe uma experiência, Ceará é referência inclusive tema do meu mestrado, o Conjunto Palmeiras e o Banco Palmas, né? que eu acho que é um grande exemplo de, de subversão dessa lógica do mercado e pegando, inclusive, a lógica do mercado financeiro, né? do sistema bancário, e eles subvertem e usam para inclusão, para desenvolvimento Sim. local. Se chegaram a, a fazer interlocução com eles também, é, eu queria saber isso de você. Não, na verdade, a gente chegou como universidade estadual, né? A gente chegou como universidade para conversar com o Banco Palmas e aí a gente achou que ficou um pouco deslocado porque, primeiro que o, o, o gerente lá de negócios, né? Assim, a, toda a equipe né? já internacionalizou de uma forma que a, eles são mundial agora, né? Eles, são, eles saíram do espectro é, local, né? do âmbito local e são mundiais. Então, eles, a gente foi conversar com eles e foi interessante porque eles falaram assim, ah, vocês querem uma parceria conosco? Isso é, é, é ótimo, porque a Rava estava ontem, é semana passada mesmo aqui, e a gente acabou de fechar também com o MIT. Então a gente, poxa, o que é que a gente tem para oferecer para esses caras se os caras ah, acabaram de fechar a parceria com o MIT? Sim. Então, assim, foi, foi para a gente. Então, vamos, vamos, vamos fazer nos pequenos primeiro, as cooperativas do MST, na permacultura, que é um, são projetos realmente, não são projetos bem estruturados, mas que há comunidades de fato aqui no Ceará, que, que se valem dessa, dessa possibilidade realmente da permacultura. E é, e é interessante pontuar, que não ficou claro, porque em inglês, assim, minha, minha capacidade também de, de argumentação em inglês é fragilizada completamente, mas assim, é interessante que em algumas oportunidades, inclusive no MST isso aconteceu, porque o que se tem de imaginário popular é que o MST busca, de fato, sair desse espectro econômico ou financeiro tradicional, né? busca por uma outra lógica, na verdade, o MST ele, ele, ele trabalha uma gestão mais pró-social, né? mas a estratégia do MST é ingressar no mercado. Então, a forma de resistência do MST é, é ingressar né, nesses circuitos mercadológicos, porque eles são de, fato, são, de fato, marginalizados por eles. Então, é fazer com que um grande contingente de pessoas consiga acessar esse mercado. E aí, no trabalho, a gente faz um paralelo, com, inclusive, com o esporte que, que, é, que um dos, dos nossos entrevistados pratica, né? que é a orientação, e que ele fala bem claramente, né? isso ficou perceptível, que como, como o, o mercado tem um poder legitima, legitimizador né? e propagador de práticas. A orientação não é mercadologicamente interessante, então ela vai, naturalmente vai se diluindo, essas práticas da, da orientação. O, mercado, o, o MST sabe desse, desse poder legitimizador do mercado, desse, desse poder perpetuador do mercado, 
Então, eles tentam ingressar né, a toda maneira ali dentro dos circuitos de mercado, lógico, sem perder alguns, alguns dos principais aí, princípios uh, uh, ideológicos. Né? E a, a gestão social é uma delas, a economia solidária é uma delas também. Eles têm, inclusive, uma estrutura interna que, que é focada nisso, né? é, de, dos, do, do, do mercado deles, né? funciona como banco, funciona como uh, uma central de empréstimos, funciona como uma central de arrecadação e, e distribuição de produtos. Então, existe toda uma estrutura e aí, no trabalho a gente tenta... Será que isso, isso já supera o que seria uma tática né, de resistência? Essas são perguntas que a gente tenta responder também no, no trabalho. Parabéns. Acho que o professor Marcelo já deu o nosso tempo de comentários. Isso, isso. Então, obrigado, Felipe. No final aí da sessão, a gente volta aí. Tá? Eu até tinha algumas questões aqui para também te perguntar, mas... Se der tempo, no final, a gente retoma, tentar fazer a conexão com os outros trabalhos também, tá? Ah, então, vamos para o segundo segunda artigo, né? Eu vou ficar aqui no papel aqui de ficar controlando o tempo, né? Um papel meio chato, mas eu preciso fazer isso para a gente cumprir aí o que manda o, o, a regra. Flávio, então você pode passar o segundo artigo, é o artigo do Jean, não é isso? Eu tenho aqui como da professora Mariana, professor. Ah, desculpa, desculpa. É porque eu estou com outra tela aqui, tá? Pode. Olá, meu nome é Mariana Coelho, eu sou professora de marketing da Universidade Federal do Paraná e em conjunto com a professora Beatrice Lu, que é da Universidade de Taiwan, estamos apresentando aqui no CMAD o artigo intitulado Main Processes of Transformative Experiences, a Cultural Approach. Esse artigo basicamente né, surgiu em função do nosso interesse e necessidade de entender um pouco mais sobre experiências transformadoras, é, que envolvem então um processo de vivência ou uma situação que vai gerar emoções diversas, né? É, e podem até ser memoráveis, mas também podem ser negativas. E a gente queria entender mais sobre isso. A literatura já ap apresentava um ponto de partida para a gente, que era essa noção de Faro e Erlebnis da experiência. Ou seja, a necessidade de existir uma continuidade e descontinuidade para que essas experiências, de alguma forma, se transformassem em algo duradouro na rotina do dia a dia dos, da, dessas pessoas. Então, é, em função de ser um assunto que é muito interdisciplinar, é, que vai, então, afetar as expectativas, os valores e o consumo das pessoas, a gente entendeu que existe um gap na literatura por não trabalhar é, par grupos particulares, né, especialmente trabalhando o contexto cultural para essa discussão e também a necessidade aí da gente entender eventos e tipos de transformação de experiências que são de fato transformadoras. Né? Além disso, então, a gente queria propor, que foi o objetivo do estudo, um framework que falasse então sobre os principais processos e elementos de experiências transformadoras. Bem, a gente utilizou uma base da literatura que falava tanto de experiências quanto de, de transformações pessoais, tanto da parte cultural. Bem, e aí a gente entendeu né, que esse, esse processo envolvia também a parte de aprendizagem, né, que envolvia uma reflexão crítica, é, um discurso, ou seja, algo bem pessoal no sentido de validar essa reflexão e uma ação, né? É, então, para a gente fazer tudo isso, a gente optou por um método qualitativo no desenho da pesquisa, usando narrativos, porque já é uma prática reconhecida aí em outros estudos que vão tentar trabalhar com experiências. Então, a gente usou a coleta de dados um, um, por meio das narrativas em, entre né, 2019, outubro de 2019 e janeiro de 2020, e esse estudo, então, foi baseado em 53 narrativas. A gente queria entender especificamente a transformação de estudantes de cursos de ciências sociais, tanto aqui no Brasil, quanto lá em Taiwan. Né? Para isso, a gente é, abordou essas pessoas por meio de solicitações de, de pedirem, né? a gente pediu que essas pessoas 
é, escrevessem narrativas que falassem sobre a experiência dela, dando o maior nível de detalhes possíveis sobre como foi essa experiência, onde que ela aconteceu, por que que as pessoas, né, que esses alunos consideravam essas experiências transformadoras, o que que mudou depois dessa experiência e como que afetou o dia a dia ou a rotina. Ou seja, a gente queria entender essa experiência ao longo do tempo. E aí, com isso, a gente tinha um perfil diferente de alunos. É, em Taiwan, muitos desses alunos é, eram de fora, é, então, não eram moradores de Taiwan, mas de outros países que estavam lá para estudar. E no Brasil, a gente já tinha alunos que muitos não eram da cidade, da universidade, também tinham que sair das suas casas para estudarem. É, a gente analisou, então, essas narrativas, né, esses dados por meio de uma análise de conteúdo para identificar os principais temas que envolviam essas experiências transformadoras desses 56 alunos, né. A gente também trabalhou de uma forma comparativa, então o que vocês podem ver é que a gente entendeu que no nível pessoal essas transformações eram principalmente no nível de maturidade, autoconhecimento, competências e habilidades, mudanças físicas e mudanças de comportamento. Sendo que existiam muitas similaridades na parte de autoconhecimento e de competências e habilidades entre os dois países. É, no nível de maturidade, isso foi mais dito em Taiwan, sobre uma mudança de forma de pensar. É, também existia uma, algo que chamou muita atenção nos resultados em que em Taiwan se falava muito sobre controlar emoções, enquanto que no Brasil era uma noção de lidar com emoções. Né? É, e a parte de mudança física e comportamental foi reforçada em Taiwan e não no contexto brasileiro. Também é, em Taiwan, falava-se mais sobre é, um novo sentido para a vida por meio daquela experiência, enquanto que no Brasil essa mudança de direção de vida aconteceu mais na parte de planejamento, de fazer, ter mais qualidade de vida, tomar decisões e perceber a vida. A parte de desenvolvimento espiritual só apareceu em Taiwan e no nível social essa percepção foi muito mais reforçada no contexto brasileiro, né, como que as pessoas começaram a perceber é, o mundo em função dessa experiência transformadora. Já no contexto de Taiwan, a parte de repensar relações, principalmente por meio de respeito a outros, e, e no Brasil foi uma ênfase social também no trabalho, ok? Então, a gente chegou a ser seguinte framework que é, chegava né, no, em três principais aspectos. Como a gente estava se baseando lá nos autores é, que falavam da Erfaron e Erlebnis, né, da necessidade de continuidade de ruptura, a gente entendeu que essa experiência depende do tempo para acontecer. Ou seja, o tempo é um dos drivers, né, um dos incentivos, dos estímulos para que a experiência transformadora aconteça. Além disso, a parte de ambiente, seja ele de trabalho, ambiente de universitário, né, as pessoas com quem ele convive também vai fazer, é, vão ser importantes, vão ser um estímulo para essa mudança. Além da parte cultural, como a gente viu ali, é relevante sim para as experiências serem mais ou menos transformadoras. A parte de contexto também foi algo que a gente começou a entender, no sentido que é necessário... É, esse, essas experiências envolvem incerteza, emoções e mudanças no sentido de significado que essas pessoas dão para aquela própria experiência transformadora. E com outputs temos então a parte de mudanças pessoais e mudanças sociais. Isso é relevante, gente, porque abre aí muitas possibilidades de pesquisas futuras, de forma que a gente possa entender melhor como que a gente possa, pode gerar mudanças significativas no nível social. Temos várias limitações, possibilidades para estudos futuros, é, mas em função do tempo a gente só vai citar aí a parte de possibilidades de estudos qualitativos, outros é, tipos de, de pessoas e culturas sendo estudadas, né? e também vamos deixar aí nossas referências e contato. Muito obrigada e é isso. Ok, Mariana. Obrigado aí pela apresentação. Trabalho interessante, né, que tem relação muito com o que eu faço aqui no meu grupo de pesquisa, nessa questão transformativa. Mas vamos lá. É, é, perguntas aí, questões para a Mariana. Fiquem à vontade, pessoal. Oi, 
Professora Mariana, é, parabéns pelo trabalho, fiquei muito instigado com ele. É, é, eu tenho uma pergunta a fazer. Foi uma percepção ao ler o trabalho. A, a senhora falou lá naquela questão da, das mudanças pessoais e sociais, né? É, me chamou a atenção o seguinte, quando a gente fala das pessoais, é, aparece, pelo menos pelo que eu entendi, o mais intenso para os taiwaneses do que para os brasileiros. E quando a gente fala do social, aparece mais intenso para os brasileiros do que os taiwaneses. Isso, não, pensando lá no Hofstad, nas características, né? as nações orientais são mais coletivistas que as ocidentais. Será que não tem a ver com a cultura nacional? Né? Essa, porque é uma experiência transformadora, né? um conjunto, como a senhora fala lá na definição, é um conjunto de eventos que causam cultura, que é uma transformação. Né? Transformação de um modelo mental, talvez, que ele já esteja acostumado e que gere uma outra visão. Será que é, não tem um link aí com a questão da cultura nacional? É muito interessante a sua percepção. Obrigado pelo comentário, professor Flávio. É, é até, é até parece que é um pouco o contrário, né? Porque se, eles, se os orientais são coletivistas e aparecem mais coisas pessoais, até é interessante, dá para explorar isso em termos até de literatura. Faz bastante sentido. É, o, que eu, o que eu acho que acontece, que é essa situação de contexto que eu até tentei colocar... De, de, de ser, isso é até uma coisa que a gente pode explorar mais, né? de ser uma mudança internacional né? para muitos dos taiwaneses. Né? Então, é, o que eu entendi lendo os relatos, que a gente tra traduziu todos, colocou todos para o inglês, né? os, os de português também, o que eu entendi lendo os relatos é o seguinte, que o pessoal de Taiwan, eles têm um impacto muito grande ao sair de casa, porque além de sair de casa, eles têm que ter uma mudança em termos de... É, cultura, eles acabam tendo uma mudança cultural forte, principalmente quem não é de lá, né? Então, quem já é de Taiwan não acaba não passando por isso e fica mais similar, talvez, com o contexto dos brasileiros. Mas quem, quem é, é... E aí os brasileiros é aquela história, né? Essa, essa pesquisa foi feita quando eu estava na Universidade Federal de Viçosa, então é um contexto em que as pessoas saem de casa, muitas vezes não têm nem muitas condições financeiras e vão para a universidade. Né? e aí, não tem que sair da aba dos pais, então o que, que aconteceu com eles? A maioria ele falava muito de trabalho, porque era quando eles começaram a ter é, esses impactos na vida mesmo, no sentido de, olha, não, não vai ter minha mãe, não vai ter meus pais aqui para me ajudarem, e aí, é, em geral, eu vou ter que ter um, um vou ter que saber me virar, é, e isso vai acontecer justamente no contexto social. Eu acho que o que está aí por trás, professor Fábio, é porque nós somos mais abertos a essas questões de, de, de conversas, né? de, de trocas, do que os asiáticos, que costumam ser muito assim, é, centrados no sentido de, olha, isso aqui é responsabilidade minha, se eu fizer errado, eu estou perdido, né? eu estou eu me culpo, e eles têm um pouco disso, né, de, 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 de saber que, que de, de carregar a pressão para si, eu acho que é um pouco dessa noção, eu acho que por isso que aparece isso de alguma forma nos estudos, mas cabe aí muito mais coisa, né, acho que dá para, essa pesquisa, a tendência é que a gente continue e conseguir entender isso em outros contextos, né, até tem um terceiro autor que não, não verificou, não falou que estaria, mas ele é agora ele é da Arábia Saudita. Então, assim, tem como a gente também estender a pesquisa para outros lugares e aprofundar ainda mais esses aspectos culturais que eles aparecem mesmo. E uma outra observação é, é que eu vi lá uma parte que eu gostei muito. Quando você fala que a instituição de ensino oferece experiência transformadora, né? Ligada à carreira tal, mas eu fiquei imaginando e fiquei instigado pelo seu artigo, por exemplo, estudar isso, e porque a gente percebe na prática com os alunos de medicina, a hora que eles começam a interagir com pacientes, o quanto isso, o quanto isso é transformador para eles. E a gente já estava querendo aqui, na universidade que eu trabalho, pesquisar um pouco mais isso, aprofundar. Então, é, se você me permitir, vou me inspirar no seu trabalho, tá? 
<risos> que legal, a gente fica feliz. É, é, essa questão da universidade, ela aparece muito disso, né? É, e principalmente em Viçosa, porque é um contexto que as pessoas vivem a cidade, vivem a universidade, né? Então, é, aquilo ali realmente acaba virando rotina para eles, né? A ponto deles serem apaixonados com os lugares, não quererem sair dali, as pessoas querem voltar. Não foi meu caso, viu, gente? Eu fui para o UFR. Mas é, é, é a rotina deles é realmente tudo em torno da universidade. Então, é, os shows são na universidade, a própria formatura dentro da universidade, que é gigantesca, que segue, inclusive, Felipe, um modelo americano, para você ver como é que tem interferência, né? A história de ter churrasco, de ter eventos lá internos, vieram de professores dos Estados Unidos que começaram a dar aula lá e acabaram interferindo nisso, né? E a gente estuda turismo, a gente achou que ia sair viagens, né? Que foi o tema da minha tese, que daí foi derivando o estrário da administração como um todo, e não foi o que saiu mais, saiu, assim, é, maternidade, ou se eu fiquei doente, normalmente são coisas positivas também, né? Mas apareceram algumas coisas negativas. E eu tenho uma pergunta para o professor Marcelo, aproveitar que ele é da área, e eu ainda estou engatinhando, professor, nessa, nessa, em ampliar né, o olhar, sair para além do turismo. É, quem sabe, você não sabe me dizer, assim, possíveis, sei lá, periódicos ou até mesmo mais estudos, mais autores, para a gente se, se empenhar e a melhorar esse artigo e tentar uma publicação. Ô, oh, Mariana, sim, a gente tem uma literatura não só ligada ao turismo, é ligada muito aí nessa discussão de marketing e sociedade, que vai avançar nessa discussão aí da, de, dessa, da transformação, né? do que que, e aí eu acho que você pega uma carona muito interessante nessa, nessa abordagem experiencial, né? o quanto que determinada experiência pode transformar um indivíduo. Então tem uma literatura, assim, a queima-roupa, talvez, é, é, eu não saberia te falar de algum periódico, né? que exatamente tá, estaria, mas tem sim uma literatura bacana nisso, sim. acho que a gente pode conversar, pode avançar nisso também. Tá? que é muito legal. E tem, tá? eu não vou tomar muito tempo, porque eu acho que a Estela também quer fazer uma pergunta, é... tem uma, uma riqueza muito grande no seu trabalho, que é essa questão cultural. Tá? Quer dizer, ao mesmo tempo que é uma grande possibilidade, abre aí uma, uma avenida de possibilidades né? na questão cultural, mas ao mesmo tempo pode ser uma grande armadilha também, de você talvez não dar conta né, de pegar contextos culturais tão distintos, né, tentar colocar ali, né, e aí vem uma questão até discursiva, né, porque você trabalhou né, o que, que é a experiência lá de um, de um filipino, por exemplo, que está indo para um outro país estudar na universidade, de alguém que aqui no Brasil... Tá, então, assim, tem, uma, tem, tem armadilhas aí também que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Mas... A gente pode conversar depois também, porque eu acho que tem muita coisa legal, muita coisa interessante para avançar. Mas nós temos aqui dois, três minutinhos. Estela, você quer fazer a pergunta? É, é, ela acabou respondendo, Marcelo, é, é porque quando a gente estuda é, transformação, né, transformação pessoal, nesse sentido de pessoal, é, a gente, tanto a Mariana estudou né, na área do turismo e eu também, né, para a tese de doutorado. E a gente vê muito aparecer a questão da experiência autêntica, o conceito de autenticidade e, e as viagens como motor da transformação. Mas ela acabou falando, se, se apareceram casos de pessoas citarem viagens e não apareceu, né? Eu achei isso interessante. Talvez por serem alunos também, né? E uhum. alunos que, que, enfim, já estão num contexto, no, em Taiwan, já estão num contexto de viagens e em Viçosa já estão num contexto de mudança. Então, acho que acaba sendo menor isso para eles, né? É, talvez pela questão sociocultural deles e, e, e o contexto de vida já. Mas cabe, cabe também a gente é, investigar mais, né? conversar com mais pessoas. Porque, inclusive, eu tive que tirar a gente da amostra que era gente que já tinha se formado. Aí eu acabei tirando. Né? E, porque a gente queria, pelo menos, ter essa, essa questão. Só alunos, para fugir um pouco do que o professor Marcelo está falando. Porque o contexto já é né, bem diferenciado. Ok, obrigado, Mariana. Obrigado, pessoal. 
Vamos seguir então para o nosso, como eu falei anteriormente, né? No, no final aí a gente tenta fazer um fechamento geral aí, alguma questão que tenha que ficar para trás. Flávio, acho que a gente pode então para o terceiro, terceiro vídeo, por conta do nosso tempo aqui. Olá pessoal, eu sou Sandra Gomes Bellarmino, recém-formada em administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Venho aqui apresentar o trabalho que é fruto do meu TCC, onde eu contei com a orientação da professora Estela Correia, o Alcielis Neto foi membro da minha banca na época, ambos são docentes da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos Governador Valadares e coautores deste trabalho cujo tema é da socialização à autorrecompensa, o rap é interpretado pelas teorias da prática no contexto da pandemia. Diante do cenário pandêmico, muitos estudos voltaram-se para as respostas dos consumidores às ameaças. A pandemia trouxe impactos na saúde, na economia, alguns setores foram prejudicados, como setores de turismo, varejo, bares, restaurantes, e sobretudo a pandemia ela afetou as relações sociais e principalmente as práticas sociais e o consumo. Diante disso, ela levou as interações sociais para o ambiente doméstico. O ambiente doméstico, ele foi transformado em palco para as relações sociais e o consumo. E este trabalho tem por fundamento identificar qual o sentido do consumo em rede aulas durante o período de isolamento social, e, sobretudo, entender como o happy hour foi reconfigurado em seus elementos que emergem das práticas sociais, como materialidade, competência e significado. Além disso, saber quais os estímulos é, foram percebidos pelos praticantes para a ressignificação da prática nesse contexto. É preciso entender as práticas sociais e o consumo. Então, este trabalho fundamenta-se nas principais explicações sobre as práticas sociais e os elementos que emergem delas, sendo materialidade, competência e significado. Lembrando que o corpo é o elemento material principal, pois é ele quem gera toda a performance ao executar uma prática. Além dele, tem as coisas, as tecnologias, nas competências tem-se as habilidades, as técnicas ao realizar uma prática, saber fazer ou executar a prática, e além disso, os significados é, são as ações que os agentes dão àquela prática para executá-la. Então, as práticas, elas são é, conhecidas como desempenhos individuais rotinizados, que elas podem ser reproduzidas ao longo prazo por um grupo social é a reafirmação da identidade social, uma forma de autoexpressão. Fatores externos, como a comunicação na mídia, eles podem operar como estímulos à adoção de uma nova prática. Contudo, o agente, né, o praticante, ele pode resistir a essa adoção de nova prática. Ele pode levar ao declínio ou à adesão dessa nova prática. Então, as teorias da prática, elas auxiliam na compreensão sobre os hábitos de consumo no contexto das práticas sociais, favorecendo assim um consumo responsável. Essa pesquisa classifica-se como qualitativa com abordagem narrativa, pois reuniu experiências pessoais sobre happy hours antes e após o distanciamento social. Trata-se, portanto, de uma história oral. A técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista semi-estruturada, onde foram desenvolvidas com sete informantes da cidade de Governador Valadares até a saturação das respostas. Toda a coleta foi realizada por meio digital devido ao período de isolamento social. A análise de dados ela foi por meio da análise de conteúdo proposto por Bardam e as categorias foram levadas à discussão de modo a priori. Os resultados obtidos através dos estímulos é, percebidos pelos praticantes nessa pesquisa é que, enquanto não havia o distanciamento social, o happy hour significava pelos praticantes uma forma de socialização, a reafirmação da identidade social, onde tudo era compartilhado, se pensava na coletividade e após os estabelecimentos serem fechados como forma de frear o contágio do vírus, 
o consumo ele teve que ser transplantado para casa, eles tiveram que adquirir novos conhecimentos, bem como novas competências, como é, preparar receitas, saber degustar bebidas, preparar o ambiente, e em casa eles não saíram tanto, então eles tiveram um poder aquisitivo melhor. Eles puderam comprar bebidas mais sofisticadas, como vinhos e cervejas artesanais. Então eles tiveram a adoção de novas práticas, como degustar bebidas, preparar receitas. Então o happy hour, neste momento, ele foi ressignificado como uma auto-recompensa para o praticante. A dinâmica de mudanças da prática social, ela foi compreendida através do circuito da prática proposto por Magal. Esse esquema analítico, ele permite visualizar as principais mudanças nos padrões de consumo. Aqui, o ator principal é o consumidor. E os elementos que emergem das práticas sociais trazidos à discussão como categorias, como a materialidade, competência e significados, eles formam uma conectividade dessa prática social. Então, antes do distanciamento social, imperava a socialização, o compartilhamento. Era o senso de melhor para todos, se pensava na coletividade. E após o distanciamento social, que os estabelecimentos tiveram que ser fechados, eles tiveram que aprender novas práticas, é, novos conhecimentos, novas competências, ter novas habilidades, como ir em estabelecimentos com horários é, melhores para se fazer uma compra segura, comprar os alimentos e prepará-los, preparar o ambiente da casa para o happy hour doméstico, é, estabelecer os dias para o consumo, sendo somente sexta ou sábado, estabelecer o um horário para consumo, sendo somente quatro horas. Então, após o distanciamento social, se teve a autorrecompensa. Concluindo este trabalho, sabe-se que a reconfiguração do RPAU não será uma regra no período pós-pandêmico, pois é esperado que os praticantes retornem aos estabelecimentos para o consumo. No entanto, o aprendizado, as capacitações e os significados que eles deram acerca dos novos produtos adquiridos no RPAU e doméstico podem determinar as suas decisões futuras. Essa pesquisa, portanto, Trata-se de uma reconfiguração momentânea de uma prática social para o contexto online. Então, espera-se que os gestores de marketing tenham um papel relevante para consolidar é, o consumo dos novos produtos adotados pelos praticantes é, com a reconfiguração do happy hour para o ambiente online. Estão aqui as principais limitações deste trabalho. Aqui estão as principais referências utilizadas para essa apresentação. E é isso, eu agradeço a atenção de todos e muito obrigada pela oportunidade de participar do CBA de 2022. Muito obrigada. Obrigado, Sandra, Estela, e pela apresentação, trabalho. Estão abertas aí, as, abertas as perguntas, fiquem à vontade. Oi, Sandra, bom dia. Parabéns pelo trabalho, eu gostei bastante. É, bom dia. Pegou é, um episódio de pandemia, mas que demonstrou, né? É, claramente uma questão que naquele momento sai de uma socialização para autorrecompensa. Eu acho que a grande questão que fica, né, e é um, algo que você aponta na sua apresentação e no artigo, é o que virá depois, né, no pós-pandemia. O quanto, apesar de retornar à socialização, é, esse mecanismo de autorrecompensa, até um pouco mais hedônico, vai permanecer no consumo dessas pessoas né, por conta dessas modificações. É, dá para ver é, também, né? Quando você pega, gostei muito daquela sua tabela que você mostra o que é o happy hour antes, né? E depois é, né, nesse período pandêmico mostra claramente uma uma gourmetização, né? A questão também que a gente vê muito no mercado de food service da gourmetização ali presente, mas por um mecanismo de auto recompensa. É, na metodologia, eu percebi que vocês utilizaram 
é, narrativa episódica e sete entrevistados, né? E você até aponta que é, limitaram-se a sete porque já deu saturação, né? É, nas entrevistas. Eu achei um número é, pequeno, né? É, me chamou a atenção isso, sete entrevistados talvez pudesse, eu entendo a questão da saturação teórica, né, com sete, mas talvez pudesse ir até um, um pouco além. Sim, é, a Estela está presente, ela foi a, a minha orientadora, né, e agora com a autora do trabalho também. Na época, né, eu tive bastante dificuldade de encontrar voluntários. Eu não sei se eles se sentiram, né, tímidos ao responder, né, o questionário, também se tratava de uma entrevista de forma é, gravada, né? Eu não sei se eles ficaram, assim, tímidos ou invadidos, né? Quando eu apresentava a pesquisa, é, contactei eles pela rede social, né? Instagram, WhatsApp. De princípio, né? Eles aceitavam, achavam que se tratava é, de, de apenas um questionário, sem gravação, apenas é, responder questões já previamente. Aí, quando eu apresentei o objetivo central da pesquisa, que se tratava né, de uma gravação, uma entrevista, forma de entrevista, eu acho que eles ficaram meio assim, né? E agradeciam, mas não puderam participar. Eu contactei bastante gente, é, foram mais de 15 pessoas, mas somente sete, né? Graças a Deus, ainda consegui a saturação das respostas, né? E apresentei o meu trabalho. Eu, eu gostaria de complementar e se tiverem críticas vão ser muito bem-vindas porque Sim, por favor. É, esse trabalho né foi a, foi, foi o primeiro assim é, aonde a gente já entrou na, nas teorias da prática então assim é, é o início então a gente fica assim, um, um tanto quanto inseguro mas é interessante nesse processo que a gente observou, observou duas coisas né? teve esse receio dos entrevistados e muitos, é, durante a entrevista, a Sandra relata que eles faziam uma auto-reflexão e começaram a perceber como que eles bebiam muito antes da, da pandemia. Então, muita gente começou assim, gente, eu bebia demais. Então, depois, com a pandemia, eles perceberam que não precisavam beber tanto todos os dias e que poderiam beber uma bebida assim, mais fina, né? que não fosse tão barata, que fosse melhor e tal. É, então, tem esse fator também, né? esse certo constrangimento da pessoa falar de si, né? de, de um processo assim, até de autorreflexão. E no pós-pandemia, ela defendeu o TCC é, em janeiro, a gente, eu falei com ela assim, gente, vamos procurar dados para a gente ver se aumentou a produção de, de bebidas, de cervejas artesanais mais caras, de vinhos... E, e, e houve um boom, tá? Houve um boom no final do ano passado para esse tipo de bebida. Então, a gente fica assim, o que, que vai ser depois, né? Assim, parece que há essa tendência realmente de, 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 de fortalecimento desse mercado aí das artesanais e, e dessas bebidas mais, mais finas, né? De, de repente, as pessoas mudaram alguma coisa, né? Eu, eu não, a gente não sabe, né? Ter, teria que se fazer uma pesquisa nova nesse sentido para ver se realmente houve esse retorno ao que era antes ou se agora a gente tem alguma coisa que engloba um pouco do que se aprendeu na pandemia. É interessante falar. também falar, Estela, que eu estou lembrando aqui agora, é a respeito né, da, é, da convivência em casa. Né? O happy hour é doméstico, geralmente eles, apesar do isolamento social, quando eles iam fazer o, o, a prática, eles preferiam contactar um amigo do que de fato estar assim fazendo aquele aquela confraternização com os familiares então é algo também que se que eu achei assim bastante interessante que vale a pena é, dar uma observada eu, eu queria fazer uma pergunta é, primeiro parabéns né Sandra e Estela no trabalho de TCC vocês já conseguirem fazer discussões bem interessantes né chegarem em novidades, em contribuições teóricas, então parabéns, porque né, é difícil, a gente, a gente sabe que é difícil chegar nesse nível, então parabéns a vocês. É, mas eu queria saber se apareceu alguma coisa no sentido das lives, né? porque é, tinha muita essa ideia, de, muitas lives acontecendo, até foi, assim, uma, digamos, uma fuga para algumas pessoas, né? porque nos eventos não estavam 
podendo acontecer de maneira presencial, foram praticamente os últimos a serem liberados, né? Tanto é que agora a gente tem um boom de casamentos, festividades, como celebrações, como todo, formaturas, né? Tudo, tudo chegando agora. E, e, e o que eu percebi, pelo menos na minha rede de amigos, era realmente era meio que um contrário, era a live como sendo um estímulo para eles fazerem um happy hour, sabe? Eu, aí eu queria saber se isso apareceu de alguma forma. Sim, é, muitos, que nem eu falei é, anteriormente agora, eles preferiram ligar para um amigo, por exemplo, com fraternização, às vezes no aniversário, ligava para o amigo para confraternizar, né? Já que não podia, muitos é, são estudantes, né? Os os entrevistados, então assim a maioria morava em uma região, outra cidade, então assim para eles terem essa é, confraternização, essa socialização virtual, né? Então eles ligavam, confraternizavam aniversários é, para bater papo, é, assistir lives musicais, mesmo teve muito, né? Uma forma de, de fuga para eles que muitos relataram, né? Para aliviar o estresse e serviu para passar esse momento pandêmico. Gostaria, se tiver tempinho, gostaria só de fazer um comentário sobre é, os sujeitos da pesquisa. É, no, no caso, um, o, a, a, os entrevistados da Sandra, se eu não estou enganada, todos eram estudantes, né, Sandra? Sim, todos eram sim. estudantes. Nós recebemos a indicação de um grupo de pessoas que não eram mais estudantes, são aquela, aquelas pessoas típicas assim, que frequentam bares, e que jogam nos bares e que têm esse hábito assim, semanal de ir para bares. São pessoas mais velhas, com famílias, mais velhas não, com a idade mais, mais amadurecida. Né? E aí a gente ficou naquela questão, será que o fechar o bar e eles terem que ir para casa, será que, o que é, essa, essa transformação, esse outro contexto foi igual para esse grupo? Então, eu acho que tem diferença, sim, entre, conforme o professor Flávio sinalizou. A gente, até no TCC, acho que ficou como sugestão para pesquisas futuras, porque é, eu acho que o contexto de vida do, do aluno é muito diferente do, do chefe de família, vamos dizer assim, né? Então, mas não deu tempo de conversar com essas pessoas, né? Então, mas provavelmente tem sim, professor, é, essa diferença, a gente imagina que tem sim. Professora Estela, quero só dar um dado para a senhora sobre a questão do consumo pós-pandemia de cervejas artesanais. Eu sou sócio de um restaurante aqui em Cuiabá, Mato Grosso. É, a participação de cerveja artesanal nas nossas vendas saiu de, trin, de 5% para 35%, de antes para pós-pandemia. É, talvez é um aprendizado que ficou, né? Aprendizado que tenha ficado, isso também. Tenha ficado. É, só um comentário rápido aqui, a gente tem um minutinho né, para passar para o próximo trabalho. Assim, dá os parabéns, Sandra, Estela, pelo, pelo trabalho. Pela, vocês foram muito felizes na escolha, né, da, principalmente na base teórica, porque a teoria da prática, né, ou as teorias da prática, né, elas se, né, caem como uma luva para esse tipo de fenômeno, né, em que as pessoas tiveram que repensar, não só repensar, mas reconfigurar as suas práticas né, de algo que era essencialmente social. Né? O happy hour ele tem essa característica, quer dizer, eu tinha que mudar essas formas. E aí, ao mudar essa, né, ou estar em casa, eu tive que mudar tudo. E aí vai cair justamente nessa, eu acho que até a Estela falou disso, nessa gourmetização do consumo. Né? aquele consumo que era cerveja tradicional, comum, passa a ser algo mais delicado, mais sofisticado. Né? E, e, e essas mudanças elas aconteceram em vários níveis, né? inclusive da própria alimentação. Né? Muitos, muitas famílias reconfiguraram as suas práticas alimentares a partir da pandemia, né? modificaram as suas, as suas práticas de convivência também, dentro da própria casa, com a família, ou seja, então a, a, as teorias da, da prática, elas têm muita, muita aderência a esse tipo de situação. Então, parabéns para vocês por isso, tá? Bem, então, seguindo, vamos agora para o quarto e último trabalho, tá? Flávio, fica à vontade aí para...
Olá a todos, me chamo Jean Soares da Silva e sou vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Pernambuco e desenvolvi junto com a Brenda Carolina da Silva, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o trabalho intitulado Produção Cultural como Recurso para a Construção de Percepções e Significados Sociais, uma análise da opinião de consumidores de filme. A apresentação ela vai seguir esse breve roteiro, começando da contextualização, apresentando o objetivo, o método, o referencial teórico, resultados e, por fim, as considerações. Então, trazendo uma breve contextualização, a gente entende que nos últimos anos a sociedade vem transformando os hábitos de entretenimento, o consumo de experiência, questões de produtos culturais. O consumo de filmes e séries, por exemplo, ele tem mudado muito nos últimos anos e grande parte dessa mudança é justificada principalmente pelo avanço das transformações tecnológicas. Então, isso tem influenciado bastante. Essas novas tecnologias acabam trazendo ali mudanças disruptivas, principalmente nas indústrias de cinema e televisão e, consequentemente, na forma como as pessoas elas vão ter acesso e vão consumir eh, esse tipo de conteúdo. No contexto da pandemia, por exemplo, que a gente eh, vivenciou com mais intensidade e está vivenciando ainda, né, a gente teve que as pessoas elas aumentaram o consumo eh, de plataformas de stream, por exemplo, durante esse tempo em que a pandemia ela foi mais intensa, ali por volta de 2020, eh, 2021. Isso porque eh, as pessoas, como elas se viram sem festas, eventos, elas abriram espaços para outros tipos de, de entretenimento, no consumo de músicas, de filmes, séries, programas de TV, tudo que faz parte ali do que a gente entende como indústria cultural. E aí, essa indústria cultural hoje ele é um sistema poderoso que, vai, que gera muitos lucros que, em alguns momentos também, dentro do seu entendimento, acaba manipulando e controlando ali a sociedade. Né? E uma vez que esses filmes, músicas e programas de TV, eles estão ali disponíveis a toda a massa. E é um termo aí que já vem utilizado e é bastante conhecido dentro da literatura. Então, muitos estudos vêm... É, tratar dentro desse campo dos estudos culturais, da mídia, da sociologia, essa questão da construção de identidade, manipulação, controle, a mídia, como é que se influencia a construção de percepção, é, significados por parte da, das pessoas que consomem esse tipo de produto. E aí fez, nós enquanto autor, é, levantar o seguinte questionamento, né? Como o consumo de produção cultural fílmica contribui, de fato, para essa construção de percepção e significados sociais. E aí, por meio disso, esse trabalho teve como objetivo compreender como o consumo de produção cultural fílmica contribui para a construção de percepção e significados sociais. Para o desenvolvimento desse trabalho, né, ele é, é de natureza exploratória, com abordagem qualitativa, e foi realizado por meio de um contexto de uma comunidade virtual. Então, nós fizemos um levantamento de uma listagem de filmes que foi indicado para o Oscar, para a gente ter ali uma um início de quais filmes a gente poderia utilizar, e aí, considerando o contexto de pandemia, a gente pegou os filmes que foram indicados aí no ano de 2020 e 2021. Nós selecionamos 10 é, filmes com base na avaliação da comunidade virtual do Adoro Cinema, que é uma comunidade que você tem ali uma disposição de comentários, de avaliações de filmes e uma interação muito grande das pessoas que são usuários da plataforma. É, os dados que nós coletamos dentro da plataforma, eles foram coletados através de arquivamento, ou seja, já estavam dispostos ali dentro, da, é, dentro daquela base, dentro daquela plataforma, e a gente só acessou e interpretou os resultados a partir daquilo que estava sendo apresentado. E aí, ao todo, foram analisados aproximadamente 1.141 postagens, né, que passou por uma análise de palavras, de filtros e do próprio é, conteúdo e discurso que era... É, propagado ali dentro do ambiente. Né? E aí essa análise de escuta ela aconteceu por meio de duas formas, a primeira dela dentro de um recorte discursivo e depois é, por meio dessas posições discu discursivas, entendendo ali em um primeiro momento algumas categorias e o que e de, o, como os, as pessoas que faziam parte daquele discurso, o que é que eles queriam representar, que daria base ali para a gente entender o significado das pessoas a partir da percepção delas dentro dos filmes. 
Para a construção do referencial teórico desse trabalho, nós tivemos como base é, duas vertentes. A primeira é falar um pouquinho sobre a produção cultural e consumo enquanto um recurso, e em outra perspectiva, da questão das comunidades virtuais dentro dessa esfera do consumo. Para a questão da produção cultural, nós desenvolvemos uma pequena RSL, é, com algumas palavras que se associavam com os termos ali da nossa pesquisa, então nós utilizamos alguns termos-chave, e aí analisamos, é, por fim, 31 artigos, que serviu para a gente construir ali dentro do nosso referencial teórico o um entendimento de três pontos sobre a influência do filme na construção de significados e percepções da sociedade. Primeiro delas seria a questão da apropriação do conhecimento, de que os filmes eles contribuem para que as pessoas elas conheçam, tenham informações sobre algo que existe ou já existe na sociedade, é, a questão de que os filmes contribuem também para a expressão da identidade, ideologias, porque as pessoas se sentem representadas, percebidas dentro é, daquele filme, dentro daquela produção. E a questão da representação política, que muitas vezes os filmes eles a, acabam também representando a realidade que é vivenciada ali pela sociedade. E aí, como resultado... Né? a gente percebeu que é, os consumidores desse tipo de conteúdo, eles têm uma criticidade, uma criticidade muito grande, né? e durante esse período de pandemia, principalmente, as pessoas elas aumentaram o seu nível de criticidade sobre o que eles estavam consumindo, que já é uma tendência que já vem acontecendo na forma como os consumidores, eles vêm mudando as suas percepções de consumir produtos dentro do mercado. O consumo de filmes pelos usuários permitiu a percepção de alguns tópicos temáticos que se mostraram como destaques, então a gente percebeu aí dentro de algumas palavras mais chaves, questão de política, governo, questão social, de crítica, é, que era retratado por filme, que eram expressões utilizadas ali por muitos usuários, consumidores dentro da plataforma, né? Os consumidores, nesse sentido, eles não são mais vistos como apenas aqueles que recebem informação, isso porque, de fato, eles agora eles, é, aprendem a questionar, a analisar tudo que eles consomem dentro desse contexto social. E o fato de eles participarem da comunidade virtual permite uma, uma disseminação dessas percepções e significados, já que eles podem curtir, compartilhar, interagir com pessoas que têm pensamentos parecidos com o deles. Aqui a gente trouxe alguns recortes é, do que a gente percebeu ali em alguns comentários. Então, por exemplo, um dos filmes que a gente analisou foi o filme Parasita, que tinha uma grande avaliação dentro da plataforma do Cinema. Então, na descrição, por exemplo, a gente consegue perceber que é, o consumidor ele fala dessa questão da, é, de quão espetacular é o filme por retratar é, questões é que pode, em um momento, ser aterrorizante, mas por ser tão real né, com a sociedade ou com alguns contextos sociais. O outro filme, o Irlandês, por exemplo, é, a gente consegue ver no início do comentário a questão de que, como a realidade tem facetas tristes, isso é a expressão utilizada aí por um dos, dos consumidores, né, como ele consegue fazer essa associação do que ele percebe com o filme com o que existe na sociedade. Né? Outro filme também que teve uma avaliação muito boa dentro da plataforma e que entrou dentro da nossa análise foi o Coringa, por exemplo. Então, a gente consegue apresentar lá alguns comentários sobre o filme e entender essas percepções sobre a questão da construção do personagem, reflexão sobre os papéis sociais e o que as pessoas fazem, como elas é, vivem a sua rotina, seu dia a dia. Né? Então, a gente consegue perceber aí é, nos comentários do, do consumidor a avaliação dele, né, sobre as imagens, sobre a atuação do próprio ator, né, e como ele consegue representar e retratar aquilo que a gente tem na sociedade como identidade, construção cultural, representação política e dentre outras questões. Bem, para finalizar, é... A gente tem que a produção cultural, em casos específicos, os filmes, ele é um recurso que pode causar um efeito significativo na sociedade, uma vez que ele vai contribuir para o posicionamento dos, cons dos consumidores, então a gente conseguiu perceber isso. Que os filmes também, eles tratam de questões do dia a dia, que são centrados em pontos como questão de família, Estado, saúde, política. É, a gente consegue observar também que os usuários, eles conseguem construir percepções de significados, porque... É, os comentários eles são bastante representativos daquilo que eles conseguem perceber enquanto real na sociedade. Né? E o fato de eles estarem dentro de uma comunidade virtual permite que eles consigam compartilhar 
e disseminar aquilo que eles entenderam e que eles conseguiram construir enquanto significado. Isso contribui bastante à forma como é, o comportamento social ele também é, vai se construindo. É, considerando as limitações e oportunidades do nosso trabalho, né, a gente recomenda uma pesquisa mais aprofundada com o desenvolvimento de, de entrevistas, de fato, individual, com as pessoas que consumiram, que assistiram esse filme, ou de maneira coletiva, para entender algumas particularidades que a análise dos comentários por si só é, não permite, né, que a gente não, talvez não tenha conseguido alcançar a partir desse filtro só das críticas da plataforma ali, a do Cinema. E é isso, a gente agradece a atenção e conta-se à disposição para dúvidas e questionamentos. Ok, Jean. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho, bacana. Aberto aí para as colocações, perguntas, sugestões. Oi, Jean, bom dia, tudo bem? É, parabéns pelo trabalho. É, vocês fizeram aqui uma netnografia robusta, né? Mais de 1.141 comentários. Parabéns pelo, pelo esforço aí do, de pesquisa, né? É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a metodologia. É, eu vi que vocês fizeram depois a análise do discurso, queria saber se você usou algum software, como é que vocês fizeram isso, né? E também me chamou a atenção o seguinte, né? O estilo de filme é, que a gente vê lá na sua tabela e a nuvem de palavras que aparece no artigo, né? Tem nuvem, ah, quando você traz a nuvem de palavras, tem lá governo, política, para filmes que não estão diretamente tão ligados a essas questões, né? Então, o quanto o contexto também vivido é, é, na sociedade brasileira, no momento da sua pesquisa, também não, não afetou. Né? Queria ouvir seus comentários a respeito. Bom dia, Flávio. Bom dia aos demais. É, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Eu estou com um probleminha de conexão, então, talvez, caso aconteça algum problema, eu já deixo aqui adiantado. Então, eu agradeço, Flávio, os comentários, é, a, a dúvida né, levantada. Então, o trabalho, né, é, ele foi, na verdade, ele é resultado de uma disciplina né, do Programa de Pós-Graduação de Administração, o PROPAD. É, e aí, eu chamei a Brenda, né, que ela tem alguma experiência em etnografia, para que ela pudesse dar um pouco mais de robustez, a gente pudesse reformular um pouquinho o trabalho nesse sentido. E aí uma das coisas que ela comentou era justamente que ainda não era uma etnografia. Ela já tinha desenvolvido, por exemplo, uma etnografia. A gente foi para esse ambiente de comunidade virtual, né? mas que é, a gente não chegou a ter uma profundidade tão grande, né? uma imersão tão grande dentro da comunidade a ponto de caracterizar o trabalho enquanto na etnografia. Não sei nem se a gente poderia utilizar o termo quase na etnografia, mas... Foi, foi meio que nessa intenção, mas eu acho que a profundidade do trabalho não permitia a gente caracterizar é, ele enquanto na etnografia, e foi um desses pontos que ela é, trouxe enquanto contribuição para que a gente pudesse formular algumas coisas que até então estavam apresentadas e como estavam apresentadas no trabalho. E aí, por exemplo, o seu é, comentário relacionado à nuvem, né? Eu acredito que sim, o contexto qual a pesquisa foi desenvolvida influenciou bastante a gente encontrar algumas coisas que vinham dos comentários para o que se tratava do fil dos, dos filmes, né? porque o, os filmes por si só eles não é, falavam do contexto atual. Né? Existiam filmes diversos com diversos outros contextos, né? mas é, a gente conseguiu perceber, pelo menos extrair, algumas informações, né, que de certa forma fazia com que as pessoas em alguns momentos relacionassem aquilo que estavam vivendo com os filmes, independente deles terem sido desenvolvidos para o contexto atual, alguns traziam questões históricas, por exemplo, mas as pessoas conseguiam trazer algumas associações, né. E aí a gente utilizou um software, só que um software bem simples para poder construir essa nuvem, né. A intenção que a gente tem no trabalho, né, é, a partir do semeado, e é justamente fazer algumas melhorias, incluir filmes até é, que foram indicados também na, na última premiação, 
porque o trabalho ele foi desenvolvido ali no final de 2021, mais ou menos, e a gente inclui talvez filmes é, dessa nova dessa nova indicação, até mesmo perceber agora nesse contexto que a gente começa a sair, talvez, né, dessa, dessa pandemia, como é que as pessoas elas estão vendo e, e tentar incluir essas análises junto com o que a gente já construiu e tentar aprofundar um pouco melhor, construir nuvens, é, nuvens outras percepções na questão de, enquanto pesquisador, mas... É, integradas, né? que eu acho que talvez isso precisaria um pouco mais. Mas aí a gente entende que a nuvem, de fato, ela tenha tido essa, essa influência do que as pessoas elas estavam vivendo nos dias atuais né? e que isso pode se influenciar a forma como eles comentam ou percebem é, o que eles estão assistindo né? dentro dos comentários. Não sei se eu consegui te responder. É, uma questão a observar também, como sugestão, é o número de comentários para o filme. Os dois filmes mais comentados é Parasita e Coringa, né? é, que tem sensivelmente a maior quantidade de comentários, eles estão mais, ele, eles se predispõem mais a comentários, talvez, do que apareceu mais na nuvem, do que os outros, né? que são mais é, informais, mais despropositados, mais casuais. É... Então, talvez tentar equilibrar mais essa questão aí do, do, dos comentários, né? para que você não tenha uma nuvem, às vezes, contaminada pelo estilo do filme. Bem pensado, Flávio, com certeza. A gente vai rever isso. Eu agradeço também essa observação. Eu, eu gostaria de fazer só uma sugestão. É, eu sei que você está caminhando para o lado da, da netnografia, mas uma forma interessante de analisar os dados seria pela análise de conteúdo quantitativa. É, submeter esses recortes de textos a um, um Iramtec para ver como que a contagem, que classes, né, que classificação hierárquica é descendente, quais as classes que o Iramtec vai gerar em função da, da, da frequência das palavras. E, e pode ser que saia alguma coisa interessante aí também. É um caminho legal também para você analisar os dados aí do trabalho. Sim, é, com certeza, Estela. E é, a, até mesmo voltando agora à pergunta do Flávio, que ele, ele tinha comentado se a gente tinha utilizado algum software né, para poder fazer essa análise. A, a gente não tinha utilizado, né? É, a gente tinha é, feito a, a... A gente tinha puxado todos os comentários da plataforma, né? e colocado ele em ordem e feito a análise e algumas marcações, como a gente entende lá a questão da análise, mas sem o uso de algum software. Né? Então, esse talvez tenha sido uma das limitações também que, nesse caso, a gente não conseguiu fazer, por exemplo, essas, uma perspectiva quantitativa que o software é, ele também permitiria, né? ver a frequência de algumas, de algumas palavras, alguma coisa nesse sentido. A gente não conseguiu porque não utilizou. Mas a gente pretende sim, eu acredito que seja, é, a gente vai fazer isso agora expandindo um pouco mais o, o artigo com essa nova entrada de filmes, né? E tentando levar para um periódico. Agradeço também, Estela, a observação. É só para finalizar aqui, é, é, parabéns, né, gente, pelo, pelo trabalho. Acho que é muito bacana, é um tema né, que suscita aí muita interesse, né, muito interesse. É, e, e é uma, uma, uma questão que é interessante, e, e em linha até, ou e complementar o que a Estela disse, né, talvez em uma vertente um pouquinho mais qualitativa, de repente pensar em alguma análise de discurso também, tá? de você tentar via filme, via comentários, a gente aí desvelar algumas outras questões sociais, algumas outras, alguns outros, vamos dizer assim, problemas até sociais também, né? É, por exemplo, tem lá um comentário muito interessante do, 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 acho que é do filme do Coringa, tá? que eu li no seu trabalho, né? que levantaria ali uma série de questões ligadas à, à própria questão ética, à própria questão da, 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 da violência, ou seja, tem muitas questões ali. Né? Então, acho que é, que é muito, muito bacana. E, assim, eu, tá, assim, na minha visão, é, se você aprofundar lá no, no, nos textos do Cozinetes, do Robert Cozinetes, que é o 
cara aí na administração que mais avançou nessa discussão de etnografia, ele tem, no, inclusive naquele livro que foi traduzido, tá? ele apresenta lá situações que podem ser consideradas como netnografia. E nesse seu caso, se enquadra, tá? eu acho que se enquadra, é, é, vale só justificar muito bem isso. Tá? Então, nesse caso, eu acredito que sim, funcionaria sim como uma, uma netnografia. Tá? Mais alguma questão, pessoal? Bem, nós temos então aqui uns minutinhos, acabou ficando pouco tempo né, para o nosso fechamento aqui. É, é, eu queria, e eu até fui, à medida que os trabalhos né, foram sendo apresentados e com as leituras que eu tinha feito também, quero agradecer muito a Flávia, a sua, a sua leitura atenta, cuidadosa também, eu acho que foi bacana aqui a nossa sessão. Mas, assim, eu coloco, se a gente colocasse uma nuvem de palavras, né, já que a gente estava falando aqui, né, a nossa sessão, né, eu pensei aqui quatro grandes temas, né, quer dizer, tem a questão do compartilhamento, né, que eu acho que é o grande tema lá do Felipe, né, que é um tema que cresceu aí muito nos últimos anos, né, mas aí eu concordo plenamente com a Estela, tá, eu acho que é a literatura nossa no marketing, na administração, ela é muito, muito rasa com essa questão do compartilhamento, né? nessa, nessa visão muito funcionalista de que, ah, tá aqui, né? para que carro, para que isso, né? meio ambiente, e que tem muitas questões né? para serem discutidas né? de poder questões aí de novos modelos, será que ele inova mesmo, será que não é uma nova roupagem, um novo movimento do capitalismo, né, que cooptou essas novas, novas formas aí de, né, de, de relações de consumo e que vai manter o mesmo status quo, vai manter as mesmas, os mesmos sistemas de poder, as mesmas mazelas, ou seja, não vai mudar muita coisa, tá? Então, acho que é um tema... Eu acho que aí a gente tem aí também dois temas muito interessantes, que tem o Happy Hour da Sandra, né, da, da Estela, com esse consumo do streaming, né, do, do Jean. Então, assim, são temas muito ligados a essa questão mais lúdica e que a pandemia, né, deu uma chacoalhada, né, para o bem ou para o mal, para aumentar ou para diminuir, ou mais ainda, para ressignificar isso, tá, e eu acho que tem que trazer o grande tema da, da Mariana, que é a questão da transformação, né? Quer dizer, então se a gente juntasse tudo isso, né? Transformação, compartilhamento, e esses consumos, né? De, 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 de entre aspas, aí, de entretenimento, né? Que está ligado ao happy hour e ao streaming, olha que bacana, né? E são temas muito interessantes, completamente aderentes a, ao campo de cultura e consumo. Então, acho que foi perfeito, né? é, é, são quatro muito bons trabalhos, tá? é, eu acho que os quatro trabalhos têm condição aí agora de seguir adiante, e o convite é sempre nesse sentido, né? com ou sem fast track, né? a gente não sabe quem que vai, vai ser fast track, tá? então, a, eu acho que a grande ideia do, do Congresso é isso, né? aquela, é aquela primeira versão do trabalho, né? da gente levar o trabalho, vocês receberam, certamente, algum tipo de contribuição lá ainda na, na avaliação do trabalho e aqui nas apresentações. Tá? Então, continuem nisso, que eu acho que é bacana. Tá? Uma outra coisa também que eu ressaltei, as metodologias, né? isso é muito caro, é muito interessante para a área de cultura e consumo, da gente trazer essas novas formas de pesquisar. Então, a gente teve aí a etnografia, e até uma pergunta que eu ia te fazer, tá, Felipe? Como é que você trabalhou com essa questão etnográfica? Em plena pandemia, não deu aqui para gente, a gente conversar, né? Tem a contribuição da Mariana, que também é muito legal, que é a questão das narrativas, né? Que quase ali está próximo ali de uma técnica projetiva. Eu já trabalhei, já fiz trabalhos nesse sentido. Pedi o pessoal para fazer uma redação sobre um tema e depois tentar trabalhar. Então, isso é muito rico, né? é muito interessante. Tem as próprias entrevistas da Sandra. Tá? Inclusive, dá os parabéns da Sandra e Estela pela coragem né? de num TCC ler né? Chatsky, ler Elizabeth, Elizabeth Chouve, né? ler esse pessoal da teoria da prática, não é, como se diz, não é tão simples assim para um TCC de graduação. Então, parabéns aí para vocês de ter desmembrado isso aí. A gente fala que a gente está há anos aí né? é, discutindo esses caras aí, não é algo simples, não. 
tá? E, claro, essa, essa, essa contribuição da netinografia e do Jean também, tá? Então, para a gente ver que como que, né, é, é, eu costumo dizer que a área de cultura e consumo é essa área ampla, essa área... É, é, vamos dizer, multifacetada, com temas diferentes, temas interessantes, metodologias também diversas. Então, parabéns aí, obrigado por estar aqui também, é, de ter, vamos dizer assim, é, se, se, seduzido aí pela área de cultura e consumo, tá? Então, alguém gostaria de fazer algum comentário? A gente tem um minuto para fechar também no ponto. A gente fala demais, né? Às vezes. <risos> Bem, eu, de minha parte, só tenho que agradecer, né? Agradecer a todas as contribuições de todos e agradecer, inclusive, as, as contribuições que foram dadas pelos avaliadores e a, e, a, e a contribuição do Marcelo, que sabe tão bem sintetizar assim, o conhecimento de forma tão, tão agradável né? para a gente e inspiradora também. Eu reforço o agradecimento da Estela, aproveitando a oportunidade de agradecer ela, né? Que se não fosse ela, eu não estaria nem na minha primeira, primeira, primeiro congresso, né? No meu primeiro CMEAD. Para mim, é uma grande novidade estar aqui. Muito obrigada, Estela. Obrigada a todos. Sandra, eu quero só você tem pretensões aí, tá? De, de, né? Você mostra aí que você tem uma veia acadêmica interessante, né? É então, isso aí que eu ia falar, aí. né? Quando a gente vê isso, a gente tem que estimular, <risos> né, Marcelo? Tem, que estimular, tem gente, gente que é. tem interesse, já facilidade, enfim, né? E já pega... Né? Eu acho que tem que estimular mesmo, quem sabe, né? Não é um caminho para você, Sandra? Então, um sucesso, né? Tenho certeza que a Estela pode te ajudar bastante nisso também. Inclusive, o meu primeiro semeado, eu estava uh, na graduação, né? E... Ainda quando era presencial, né, eu cheguei aí à USP, eu fiquei encantado. O pessoal comentava, olha, um trabalho de, é, de alunos de graduação, né? Obviamente a gente tem orientação, mas alunos de graduação nesse nível, né? E eu parabenizo a Sandra, a Estela, né? Porque de fato o trabalho de vocês está muito bom e, e tem uma relação, vocês estavam falando sobre a questão do significado, né? Consumo e é o que a gente também estava abordando no nosso trabalho. E eu gostei muito o trabalho de vocês, né, vou dar uma, uma lida com calma, né, e ver, ver como é que a gente também pode pegar algumas referências, ver como é que vocês trabalham a questão de significados, e eu parabenizo muito o trabalho, o nível do trabalho de vocês, Sandra, que é, se formou, tá, graduou agora, né, e para um nível é, realmente semeado, né, que o trabalho está de excelente qualidade, parabéns. E aos, de, aos demais trabalhos também, né, a gente sempre consegue tirar um pouquinho de cada contribuição para aperfeiçoar o nosso. Parabéns, parabéns a, acho que a todos, né? É, quero muito ler em detalhes cada trabalho, mas eu acho que eu queria também assim, deixar um agradecimento aqui especial por essa sessão, né? Por, por, pela existência de sessões como essa, né? E que mais sessões como essa, de temas que, que abra temas assim, inovadores, uh, possa, de fato, se perpetuar. Eu acho que o CMA tem, tem estado na vanguarda em relação a isso, né? Então, eu, eu particularmente prefiro sempre mais o CMA. É, por conta dessas uh, sessões como essa, de fato. Obrigado, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de participar dessa sessão com vocês e de poder ter lido o trabalho de vocês, me aprofundar um pouco mais no trabalho de vocês. Parabéns. E quero dizer também que deixei no chat todos os links dos vídeos, dos artigos e também o link da avaliação e do momento de networking também, para quem quiser, tá? tá aí no chat, por favor, não deixe de é, preencher a avaliação. Muito obrigado. Ok, pessoal. Muito obrigado. A gente está com o tempo aqui vencido, tá? É, fico aí à disposição de vocês, tá? Quem quiser trocar alguma ideia, tá? Avançar em alguma coisa, né? Eu estou aqui à disposição, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Flávio, pela parceria aí na, na sessão. A gente se encontra por aí, tá? Um abraço, pessoal. Um abraço, tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.